Hi guys, welcome back to Vijay Nima channel. In this video, we will talk about the recent release of Walt Disney Onward. I have told you that the most important characters in the story are in the story. That's why I'm doing this animation. The chance of seeing the father's father is the chance to see the father's father. The chance of seeing the father's father is the chance to see the father's father. Let's go and see the second video. If you are watching our channel, subscribe to our channel. This is Vijay Nima channel. This is Vijay Nima channel. நம்ப தமிழ்ல முன்னொரு காலத்துல இந்த உலகம் ரொம்பவே அழகா இருந்தது வித்தியாசமான சில உயிரினங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க கூடவே மேஜிக்கும் இருந்தது இந்த உலகத்துல நிறைய பேரு அந்த மேஜிக்க தனக்கு தேவையான சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனால் காலம் போக போக ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு அந்த மேஜிக்கை கற்றுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் உருவாகவே இந்த மேஜிக்கை கற்றுக்கிறத விட அந்த கண்டுபிடிப்புகளை கையாள்றது ரொம்பவே ஈஸியாக பட்டதுனால மனிதர்கள் மேஜிக்கை கைவிட்டுட்டு அறிவியல் பக்கம் போக ஆரம்பித்தாங்க காலங்கள் ஓட ஓட மேஜிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைய ஆரம்பிச்சது இன்னைய தேதிக்கு மேஜிக்குங்கிறது இந்த பூமியிலேருந்து சுத்தமாகவே மறைஞ்சு போய் யூனிகார்ன்ஸ் கூட தான் எப்படி பறக்கணுங்கிற விஷயத்தையே மறந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது இவன் பேரு இயன் இன்னைக்கு இவனுக்கு பதினாறாவது பர்த்டே இவங்க இயனோட அம்மா காலையில சீக்கிரமா எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது இயனோட செல்ல பிராணி பிளேசி பையனை பார்த்ததும் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லி மொத்தம் கொடுக்குறாங்க இவன் இவனோட அப்பாவோட டி ஷர்ட்டை போட்டிருக்கவே அதை பார்த்ததும் இவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க சாயங்காலம் வேணா நம்ம வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி வச்சுக்கலாம் நீ வேணா உன்னோட கிளாஸ்மேட்டை வீட்டுக்கு கூட்டுவான்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இந்த மாதிரிலாம் இன்வைட் பண்ணி எனக்கு பழக்கம் இல்லை நீ சொல்ல நீ வளர்ந்துட்ட புதுசா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் கத்துக்கோனு இவங்க கொஞ்சம் பூஸ்ட் அப் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க இது இயனோட அண்ணன் பார்லியோட டேபிள் அவனுக்கு இந்த மந்திர தந்திரங்கள் மேலையும் அதுல வர்ற பிராணிகள் மேலையும் அந்த கதைகள் மேலையும் அளவு கடந்த நம்பிக்கை உண்டு இது எல்லாத்தையுமே உண்மைன்னு நம்புறவன் இவன் தான் இயனோட அண்ணன் பார்லி பார்லி அவனை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சி சந்தோஷமா ஹாப்பி பர்த்டே சொல்ல அதை தாங்க முடியாம அவன் என்ன விடுன்னு சொல்ல அவங்க அம்மாவும் விடுன்னு சொல்றாங்க அதை பார்த்து இந்த டிராகனும் ஓடி வந்துற அவங்க அம்மா பார்லிய தூக்கி கீழே போடவே அம்மா நீங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங் உங்களுக்குள்ளார ஒரு போர் வீரனே இருக்கான்னு இவன் சொல்றான் இவர் பேரு ஆபிசர் பிராங்கோ இவர் இந்த ஃபேமிலியோட வெல்விஷர் இந்த ஃபேமிலிய பத்தி எல்லா விஷயமும் இவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் பார்லி அந்த காலத்துல அந்த மந்திர கதைகள்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு மேஜிக்கல் ஃபவுண்டைனை இந்த அரசாங்கம் அழிக்க போறத தடுத்திருக்கான் அந்த கம்ப்ளைண்ட தான் இந்த ஆபிசர் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல வந்திருக்காரு இவரை உள்ள கூப்பிட்டு காஃபி குடிக்க சொல்லிட்டு பார்லி நீ இன்னமும் அந்த மந்திர கதைகளை நம்புறத நிறுத்தணும் உன்னோட பியூச்சரை பத்தி யோசினா அவங்க அம்மா அட்வைஸ் பண்றாங்க அவர் அந்த டேபிள் எதேச்சா தட்டி விட்டுறவே இது ஜஸ்ட் ஒரு கேம் இல்ல இதெல்லாம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு மேஜிக்கல் ஈவெண்ட் நீங்க வேணா இதை நம்பாம இருக்கலாம் எனக்கு இதுல நிறைய நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்றான் உங்களை மாதிரி இருந்தவங்களாம் மணிக்கு எழுபது மைல் வேகத்துல ஓடினாங்கன்னு புராணம் சொல்லுது நீங்க எப்படி நீ இவன் கேட்க என்கிட்ட தான் வண்டி இருக்கேன்னு இவர் நக்கலா சொல்றாரு ஏன பார்த்து நீ கூட ஒரு மந்திரவாதியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது அப்பாவோட டி ஷர்ட் இல்ல நான் இப்பதான் கவனிக்கிறேன் அவரோட தாடி குத்தும் அழக சிரிப்பாரு நான் அவரோட காலில் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பேன்னு சொல்றான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே எதேச்சா அவங்க அப்பாவோட ஷர்ட் கிழிஞ்சு போயிடுது பார்லி சின்ன வயசா இருக்கும் போது அவங்க அப்பா இறந்ததுனால ஒரு சில ஞாபகங்கள் அவனுக்கு இருக்கு ஆனா இயன் சுத்தமா அவரை பார்த்ததே இல்லை ஸோ அவரோட ஞாபகமா இந்த ஷர்ட் மட்டும் தான் இருக்கிறத நினைச்சு ஃபீல் பண்ணி அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கான் ஸ்கூலுக்கு போற வழியில ஒரு பர்கர் கடையில பர்கர் சாப்பிட்றான் அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் இந்த டி ஷர்ட்டை பார்த்து இது உங்க அப்பாவோட தானே கரெக்டா கெஸ் பண்ணி கேட்டுட்டு அவங்க அப்பாவை பத்தி அவர் ரொம்ப கான்பிடென்டான ஆளு மற்றவங்க கவனம் எப்பவுமே அவர் மேல இருக்கிற மாதிரி அவர் ஏதாவது புதுசா செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவை பத்தி நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்றாரு பொதுவாகவே இவன் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவங்கிறதுனால அவங்க அப்பா தைரியமான ஆளுன்னு கேள்விப்பட்டதும் தானும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் நிறைய பேசணும் வண்டி ஓட்ட கத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ பார்ட்டிக்கு கூப்பிடணும்னு சாதாரண விஷயங்களை கூட செய்ய வேண்டிய லிஸ்ட்ல எழுதி வச்சுக்கிறான் கூடவே அவங்க அப்பா மாதிரி இருக்கணுங்கிறதையும் எழுதுறான் ஸ்கூலுக்குள்ள வந்ததும் தன்னோட சேர்ல பின்னாடி இருக்க பையன் வச்சிருக்க காலை எடுக்க சொல்ல கூட இவனுக்கு தைரியம் இல்லாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டிரைவிங் கிளாஸ்க்கு போறான் ஆரம்பத்துல நல்லாவே அந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டு வந்தாலும் அவனால டிராபிக் உள்ள சகஜமா நொழிஞ்சு ஓட்ட முடியல அங்கேயும் பயப்படுறான் தடுமாறினவன் டிராபிக் உள்ள போகாம இன்னைக்கு டெஸ்ட்லயும் ஃபெயில் ஆயிடுறான் அ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போறான் கிளாஸ்மேட்ஸ்ல ஒருத்தி உன்னோட பேரு இயன் தானு கேட்டதும் நம்மள அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கேன்னு நர்வஸ் ஆனவன் என்னதான் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க கிட்ட சரியா பேச முடியாம வழக்கம் போல சொதப்புறான் இருந்தாலும் இவன் பேசினத கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எங்களுக்கு எந்த பிளானும் இல்ல நாங்க கண்டிப்பா அவன் வீட்டுக்கு பார்ட்டிக்கு வரோம்னு இவங்க சொல்றாங்க அந்த இடத்துக்கு இவனோட அண்ணன் பார்லி அவனோட வேன் எடுத்துட்டு வந்துருவே அதை பார்த்ததும் இவன் பயப்படுறான் ஏன்னா அந்த வேன் அடிக்கடி பிரச்சனை பண்ணிடும் வாங்க எல்லாரும் நம்ம வண்டியிலே போலான்னு சொல்ல பயந்து போனவன் நாங்க எல்லாரும் பஸ்ல வீட்டுக்கு வரோம்னு சொல்ல அதெல்லாம் வேணா எல்லாரும் நம்ம வண்டியிலே போலான்னு சொல்லி அவங்க அண்ணன் சொல்றான் இதை பார்த்து பதட்டப்பட்டவன் என்னோட பர்த்டேவே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பார்ட்டியும் இல்ல ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லி அவனோட முகத்துல கை வைக்க அவன் கையில எழுதுனதெல்லாம் அவன் முகத்துல தெரியவே மாத்தி மாத்தி தொடக்க சொல்லி அது எல்லாம் அவன் முகத்திலே ஒட்டவே இவனுக்கு ரொம்பவே தயக்கமாவும் பதட்டமாவும் இருக்கவே அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாவ மாதிரியே போல்டா எல்லார்கிட்டையும் பேசி பழக முடியலன்னு தனக்கு தானே கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிக்கிறான் வீட்டுக்கு வந்தவன் இன்னைக்கு நடந்த எல்லா விஷயத்திலையும் சொதப்பிட்டதுனால அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா விஷயத்தையுமே ரொம்ப கஷ்டத்தோட அடிக்கிறான் அவங்க அப்பாவோட பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் பாக்குறான் இந்த ரெண்டு போட்டோவை பார்த்தாலே தெரியும் இயன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் உயிரோட இருந்திருக்காரு இயன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரு இறந்துட்டாரு இவங்க அப்பாவோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டா இருக்கிற ஒரு பழைய கேசட்டை எடுத்து போட்டு கேட்கறான் அதுல அவரு போன்ல யார்கிட்டயோ சில கேள்விகளை கேட்டுட்டு இருக்காரு யாருன்னு கேக்குறாரு நான் தான் இயன்னு சொல்றான் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு நல்லா இருக்கன்னு சொல்றான் இப்படியே அவர் சில கேள்விகளை கேட்க கேட்க இவன் தாங்கிட்ட பேசுற மாதிரியே அந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில சொல்லிக்கிட்டு உங்க கூட எனக்கு இருக்கணும்னு ஆசையா அவர் கூட நேரில் பேசுற மாதிரியே சில விஷயங்களை பேசி தன்னைத்தானே கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்திக்கிறான் ஈவினிங் அவங்க அப்பாவோட ட்ரெஸ் தச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்றேன்னு கேட்க என்னோட வயசுல அப்பா எப்படி இருந்தாருன்னு கேட்கறான் இவங்க அவர் அப்பாவை பத்தி சில விஷயங்கள் சொன்னதும் நான் அவரை பார்த்துருக்கணும்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசுறான் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருந்தப்பலாம் ஒன்ன பார்க்காம போயிடுவோமோன்னு தான் அவரும் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாருன்னு இவங்க சொல்றாங்க கவலைப்படாத உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லி உங்க அப்பா என்கிட்ட ஒரு கிஃப்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்றாங்க பரணையில இருந்து அந்த கிஃப்ட எடுத்ததும் என்னது இதுன்னு கேக்குறாங்க எனக்கே அதெல்லாம் தெரியாது உனக்கு பதினாறு வயசு வந்ததும் கொடுக்க சொல்லிதான் சொன்னாரு இதுல என்ன இருக்குன்னு கூட எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதை பார்த்த உடனே பார்லி இது புராணங்கள்ல வர ஒரு மந்திரக்கோல்னு சொல்லி ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறான் கூடவே ஒரு லட்டரும் இருக்கு மேஜிக்ங்கிறது இந்த உலகத்துல ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்துகிட்டு தான் இருந்தது ஜென்ரேஷன் வளர வளர அதை கத்துக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கவே மனிதர்கள் அதை விட்டு விலகி போயிட்டாங்க காலப்போக்குல மேஜிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு போச்சுன்னு எழுதியிருக்காரு ஆனாலும் உனக்குள்ளார மேஜிக்ங்கிறது இன்னும் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அதனாலதான் நான் இந்த மந்திரத்தை எழுதியிருக்கேன் இதை உபயோகப்படுத்தி நீ என்ன பார்க்க முடியும்னு எழுதியிருக்காரு அந்த ஸ்டாஃபை யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை சொன்னா அவங்க அப்பா உயிரோட வர்ற மாதிரி அதுல ஒரு டிராயிங்கும் இருக்கு மந்திர விஷயங்களை பத்தி ஏற்கனவே நிறைய தெரிஞ்சதுனால ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம அப்பாவை உயிரோட கொண்டு வர முடியும்னு இவன் சந்தோஷப்படுறான் ஆனா அதை செய்யறதுக்கு இன்னொரு பொருளும் தேவையேன்னு அந்த பார்சல திரும்ப செக் பண்ணி அந்த பீனிக்ஸ் ஜெம்மை எடுக்கிறான் ஜெம்மை எடுத்து அந்த ஸ்டாஃப் குள்ளார வச்சுட்டு ஆச்சுன்னு கத்துறான் ரொம்ப நாளாக பரணையில் கடந்த கட்டாங்கிறதுனால அதுல இருந்து ஒரு குட்டி பீஸ் இவன் கையில குத்திடுது அவங்க அப்பா எழுதி வச்சிருந்த அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ஸ்டாஃபை யூஸ் பண்றான் எதுவும் நடக்கல வெவ்வேறு போஸ்ட்ல நின்று வெவ்வேறு பக்கத்துல இருந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கான் ஆனால் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை கவலைப்படாதீங்க உங்க அப்பா உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கறதுக்கும் உங்க கூடவே இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஆசைப்பட்டிருக்காருன்றது இந்த கிஃப்ட்ல இருந்தே தெரியுது கஷ்டப்படாதீங்கன்னு சமாதானப்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டு இவன் எதேச்சையா அந்த மந்திரங்களை படிக்கவே அந்த மந்திரக்கோள் தானாவே ஆக்டிவேட் ஆயிடுது தொடர்ந்து இவன் அந்த மந்திரங்களை படிக்கவே அது முழுசா ஒர்க் ஆகுது சத்தம் கேட்டு அவன் அண்ணனும் அந்த ரூம்க்கு வந்துடுறான் அந்த மேஜிக்கோட பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கவே இவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம தடுமாடுறான் நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி பார்லியும் அதுல கை வைக்கவே பயங்கரமான ஒரு லைட்டிங் வந்து அந்த ஜெம் உடைஞ்சிடுது அந்த மந்திரம் பாதியிலே நின்னு போயிட்டதுனால இவங்க அப்பாவும் காலில இருந்து இடுப்பு வரைக்கும் பாதி மட்டுமே இருக்காரு இவங்க பேசி பாக்குறாங்க அவர் உடம்புல காது இல்லாததுனால அது அவருக்கு கேட்கல பார்லி அவங்க அப்பாவோட ஷூல போய் வழக்கமா இவன் ட்ரம்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு காட்ட அவங்க அப்பா அதை ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஈயனை
ஆனால் அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் ஜெம்மு வேணுமேனு யோசிச்சு அவனோட இந்த மந்திர கதைகளை பற்றி அவன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து பார்க்குறான் அதுலேருந்து மேண்டிகோ டேவன்னு ஒரு காடை எடுக்கிறான் அந்த டேவனில் சிங்க உடம்பு டிராகனோட ரக்க தேலோட வால் இருக்கிற ஒரு உயிரினத்துக்கிட்ட தான் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறான் இதெல்லாம் கேமுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பிளேயிங் கார்ட்ஸு இதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு இவன் சொல்ல ரியல் லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கேமையை தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே உண்மை தான் நீ தான் இதை நம்பணும்னு சொல்லி ஃபீனிக்ஸ் ஜெம் போட்ட இன்னொரு கார்டையும் எடுத்து காட்டுறான் ஏதோ ஒன்று அப்பா ஒரு தடையாவது பார்த்தா போதுன்னு இவன் சொல்ல ஓகே நம்ம இப்போ தேடுதல் வேட்டையை ஆரம்பிக்கலான்னு இவன் கட்டி பிடிக்கிறான் போயிட்டு இருக்கும்போது வண்டிக்குள்ளார அவங்க அப்பா கிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசுறான் இருந்தாலும் இவனுக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரியா ஃபீல் ஆகவே அங்க இருக்கிற மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அவங்க அப்பாவோட மீதி உடம்பு மாதிரி செட் பண்றான் அப்ப அவங்கள பார்த்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷம் இதுதான் என்னோட குணி வேற இதை நானே ரெடி பண்ணு சொல்லி அவனோட காரை காமிச்சுட்டு ஏசி ஆன் பண்றான் அதுல இருந்து செம்ம காத்தடிக்குது வேனை காட்டுறதானே உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குன்னு சொல்லி இவன் தன்னோட லிஸ்ட்டை காட்டுறான் அவர் கூட விளையாடணும் காலார நடக்கணும் மனசு விட்டு பேசணும் நிறைய சிரிக்கணும் டிரைவிங் கற்றுக்கணும் என் மொத்த வாழ்க்கையுமே அவர் கூட வாழணும்னு நிறைய விஷயங்களை அதில் எழுதி வச்சிருக்கான் எதுக்கும் அந்த மந்திரத்தை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோன்னு ஒரு புக் எடுத்து கொடுக்குறான் இந்த பக்கம் வீட்டில் இவங்க ரெண்டு பசங்களையும் காணும்னு வந்து பார்க்குறாங்க நாங்கள் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸோட திரும்ப வரோன்னு ஒரு பேப்பர் எழுதி வச்சுருக்காங்க ரூமுக்குள்ளே போய் பார்த்தவங்க அந்த ஃபீனிக்ஸ் ஜெம்மு அந்த டேவன் இது எல்லாத்தோட கார்ட்ஸையும் பார்த்து பசங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் மாட்ட போகிறாங்கன்னு நினச்சி பயந்து இவங்களும் வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க மேலே தூக்குங்கிற மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்குறான் ஆனால் அது ஒர்க் ஆகாமல் போகவே நான் வேற மந்திரத்தை ட்ரை பண்ணவான்னு கேட்குறான் இருக்கிறதுலே அதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்பெல்லு நீ திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணு மந்திரத்தை உன்னோட உள் மனசுலேருந்து முழு நம்பிக்கையோட சொல்லுன்னு இவன் சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறான் திரும்பவும் இவன் விதவிதமாக சொல்லி பார்க்குறான் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாமல் போக ஆட போங்கடா இது எதுவுமே வேலை செய்யாதுன்னு டயர்டாகி உட்காந்துடுறான் ஒரு வழியாக அந்த டேவனுக்கு வந்தவங்க நான் முதல்ல கதவு ஓப்பன் பண்றேன் அவங்க கிட்ட இப்படிதான் பேசணும் இப்படிதான் நடந்துக்கணும் ரொம்ப மரியாதையா இருக்கணும்னு பார்லி நிறைய டிப்ஸ் ஐயனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான் வெளியில அந்த பில்டிங் பயங்கர டெரரா இருந்தாலும் உள்ள ஓபன் பண்ண ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான சின்ன பசங்களாம் பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுற ஒரு கியூட்டான ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு உள்ள வந்ததும் மேண்டிகோரை பார்க்கணும்னு சொல்ல மேண்டிகோர் மாதிரியே வேஷம் போட்ட ஒருத்தன் வந்து இவங்களை கட்டி பிடிக்கிறான் இல்ல இது இல்ல நாங்க ஒரிஜினல் மேண்டிகோரை பார்க்கணும்னு சொல்ல ஓ அந்த மேண்டிகோர் இனத்தை சேர்ந்தவளான்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய வீராங்கனை மேண்டிகோர் இங்க ஒரு சர்வர் மாதிரி சாதாரண பொண்ணா இருக்காங்க அவங்கள பார்த்ததும் பயமே அறியாத மேண்டிகோர் அவர்களே எங்களுக்கு பீனிக்ஸ் ஜெம் வேணும்னு இவன் கேட்க அதுதானே நீங்க டேபிள்ல போய் உட்காருங்க நான் கொண்டு வரேன் சொல்லிட்டு பீனிக்ஸ் ஜெம்னு பேர் போட்ட ஒரு ஃபுட்டு மெனு எடுத்து காட்டுறாங்க இல்ல இல்ல நாங்க ஒரிஜினல் மேப்பை கேட்டு வந்திருக்கோம்னு இவன் சொல்ல அவங்க காமிச்சதும் இவன் போய் அந்த மேப்பை எடுக்கிறான் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் எடுக்க கூடாதுன்னு இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க இவங்க அவங்க அப்பாவை காமிச்சு நாங்க எங்க அப்பாவை திரும்ப கொண்டு வரணும்னா எங்களுக்கு அந்த பீனிக்ஸ் ஜெம் தேவை நீங்க தான் உதவி பண்ணணும்னு சொல்றான் என்னால ரொம்பவே டேஞ்சரஸான அந்த இடத்துக்கு சின்ன பசங்களை அனுப்ப முடியாதுன்னு இவங்க சொல்லிடுறாங்க கோவப்பட்ட ஐயன் என்ன பேசுறீங்க நீங்க உண்மையான மேண்டிகோர் எப்படி வாழ்வாங்க அவங்களுக்கு பயமே கிடையாது அவங்க எல்லா ரிஸ்க்கும் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லி முன்னொரு காலத்துல அந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க வாழ்ந்த ஒரு போஸ்டரை காட்டுறான் ஒரு அட்வென்ச்சரை பண்ணணும்னா வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுத்தாகணும்னு உங்களுக்குலாம் யார் சொன்னது நீ உங்கள் கோபமாக கேட்க நீங்கள் தான் சொன்னீங்கன்னு காட்டினா அந்த போஸ்டர் மேலே இவங்க சொன்ன அந்த டைலாக் எழுதியிருக்கு ஏன்னா என்னோட ஏனோ இவ்வளோ வீரமாக வாழ்ந்தவங்களா அதையெல்லாம் மறந்துட்டா நான் இப்படி ஒரு ஹோட்டல் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு வீரமான வீராங்கனைன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பொம்மையை பிச்சு அது மேலே நெருப்பை கைக்கிட்டு முறைச்சி பார்க்குறாங்க இப்படியே அவங்க பண்ண நிறைய கலாட்டால நெருப்பு அந்த டேவன் ஃபுல்லா பரவிடுது அந்த மேப்பும் அதுல எரிஞ்சு போயிடுது அவங்க அப்பாவை காப்பாத்துறதுக்காக தூக்கி பிடிங்கிற மந்திரத்தை இப்ப அவன் யூஸ் பண்ணதும் அந்த மந்திரம் கரெக்டா வேலை செய்யுது அங்கிருந்து பத்திரமா தப்பிக்கிறாங்க பாத்தியா நீ சொன்ன மந்திரம் எப்படி வேலை செஞ்சதுன்னு என்னோட தம்பி ஒரு மந்திரவாதி ஹே நீ இவன் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறான் ஆனா நம்ம கிட்ட மேப் இல்லையேன்னு இவன் சொல்ல அதான் இது இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த ஃபுட் மெனுவை காட்டுறான் ஒரு அட்வென்ச்சரான பயணத்தில் இருக்கும்போது நம்ம
தடைகள் இருக்க பாதையில் தான் போகணும்னு இவன் சொல்கிறான் ஆனால் மெயின் ரோட்டில் போனாலே நம்ம சீக்கிரம் போயிடலாம் இது எல்லாமே நீ விளாட்ற கேம் கூடையே நீ சம்மந்தப்படுத்தி பேசுகிற நம்ம அப்பாவை நம்ம திரும்ப கொண்டு வரணும் உனக்கு இது புரியுதா இல்லையான்னு இவன் கேட்குறான் சரி உனக்காக நான் அந்த வழியில் போகிறேன்னு சொல்லி இவங்க மெயின் ரோட்லேயே போகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இவங்க அம்மா அந்த டேவனுக்கு வந்துடுறாங்க அந்த இடம் தீ பிடிச்சிருக்கிறத பார்த்து ரொம்பவே பயப்படுறாங்க இங்கே ரெண்டு சின்ன பசங்களை பார்த்தீங்களான்னு இவங்க விசாரிக்க கவலைப்படாதீங்க அவங்க அந்த ஜெம்மை தேடி தான் போயிருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் மேப்பை பத்தியும் சொல்லியிருக்கேன் ஜெம்மை பத்தியும் சொல்லியிருக்கேன் சாபத்தை பத்தியும் சொல்லியிருக்கேன் ஐயோ நான் சாபத்தை பத்தி சொல்லலையேன்னு பதறாங்க அவங்க ஒரு ஆபத்தான பயணத்துக்கு போயிருக்காங்க ஆனா என்னால அவங்களுக்கு உதவ முடியும்னு சொல்றாங்க சரி நான் அந்த மேண்டிகோரை கூட்டிட்டு அவங்க அம்மா அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க நான் நினைச்ச எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு ஒரு நாள்லயே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ரெண்டு விஷயத்த அடிச்சிடுறான் இவங்களோட வேனு பெட்ரோல் இல்லாம நின்னுடுது வண்டியில இருக்க பெட்ரோல் கேனை எடுத்து பார்த்து அதுல கொஞ்சம் பெட்ரோல் தான் இருக்கவே பக்கத்துல ஏதாவது பெட்ரோல் பங்க் இருக்கான்னு வண்டி மேல ஏறி பாக்குறான் டைம் ஆகவே மேஜிக்கால பெட்ரோலை வர வைக்க முடியுமான்னு இவன் கேக்குறான் சூப்பர் ஐடியா சொன்னடான்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்ல இருந்து குரோத் ஸ்பெல்னு உன காட்டுறான் அதாவது வளர்ற மந்திரம் நீ இந்த கேனை பெருசு பண்ணா உள்ள இருக்கிற பெட்ரோலும் அதிகமாயிடும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறான் சரி என் மனசுல இருந்து சொல்லணும் அதானு நீ இவன் தயாராவ அது மட்டும் இல்ல குரோத் ஸ்பெல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் உன்னோட முழு கான்சென்ட்ரேஷனும் அது மேல மட்டும் தான் இருக்கணும்னு இவன் சொல்றான் நீ அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது உன்னோட பார்வை வேற எது மேலையும் படக்கூடாதுன்னு சொல்றான் இப்ப மறுபடியும் இவன் கையில ஒரு செதில் குத்திடுது இந்த மாதிரி அடிக்கடி குத்துறத சரி பண்ண முடியாதான் இவன் கேட்க இது ரொம்பவே பழமையான ஒரு மந்திரக்கோள் அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ்ல இருந்தும் நம்மளால மந்திரத்தை வர வைக்க முடியும் சோ எந்த வகையிலையும் நம்ம அதை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இவன் சொல்றான் சரி நீ இவன் தயாராவறான் தலைய நிமித்து கையை தூக்கு காலை நீட்டுன்னு எல்லா பொசிஷனையும் கரெக்டாக சொல்லித்தரான் அந்த கேனை பெருசு பண்ணுறதுக்கான மந்திரத்தை சொல்கிறான் பார்த்து கவனமாக பண்ணு அப்படி நிற்கணும் இப்படி நிற்கணும்னு பார்லி திறந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கவே இவன் அந்த மந்திரத்தை பாதியில் நிறுத்திடுறான் ஹே கேன் பெருசாயிடுச்சின்னு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இவன் சின்னதாகிட்டான்னு இது எப்படி நடந்ததுன்னு இவன் கேட்க நீ ஏதாவது மந்திரத்தை பாதியிலேயே சொதப்பிட்டேனா இந்த மாதிரி ஏடா கூடமா ஏதாவது நடக்கும்னு இவன் சொல்றான் சரின்னு அவங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு ஈயன் பக்கத்துல ஏதாவது பெட்ரோல் பங்க் இருக்கான்னு பாக்க போறான் அங்க ஒரு நாலு பைக்கு ஆளே இல்லாம தானாவே வந்து நிக்குது என்னன்னு பார்த்தா ரக்க வச்சிருக்க ஏதோ ஒரு பூச்சி இனத்தை சேர்ந்த உயிரினம் தான் அந்த வண்டிங்களை ஓட்டிட்டு வந்திருக்கு அவங்க எல்லாரும் உள்ள வந்து அந்த கடையிலேயே பயங்கரமா அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈயன் பெட்ரோல் வாங்கும் போது பார்லி அவன் பாக்கெட்ல இருந்து எம்பி குதிச்சு பக்கத்துல இருக்க ஸ்நாக்ஸ் பாக்கெட்டா எடுக்கிறான் பார்லி பாத்ரூம் போகணும்னு சொல்லவே அவனை அனுப்பி வச்சிடறான் இவங்க அப்பா தெரியாதனமா அந்த பூச்சிங்களை ஒண்ணு மெரிச்சிடறாரு பூச்சி இனத்தோட தலைவி ரொம்பவே கோவமா அவர்கிட்ட முறைக்கிறாங்க ஈயன் வந்து ஏதோ பேசி சமாளிச்சிடறான் இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க அந்த சாபத்தை பத்தி சொல்லுங்கன்னு இவங்க அம்மா கேட்க அது ஒரு பாதுகாவலனோட சாபம் ஒருவேளை அவங்க அந்த ஜெம்ம எடுத்தாங்கன்னா அந்த சாபம் ஒரு பயங்கரமான உயிரினமா மாறி இவங்களை தாக்கும்னு சொல்றாங்க சரி அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு கேட்க அந்த உயிரினத்தோட சென்டர் பாயிண்ட்ல நம்ம அட்டாக் பண்ணோம்னா சாபம் நீங்கிடும்னு சொல்றாங்க ஆனா அதை செய்யணும்னா என்னோட மேஜிக் கத்தி கண்டிப்பா வேணும்னு இவங்க சொல்றாங்க அந்த கத்தி உங்கள்ட்ட இருக்க மாதிரி தெரியலையே எங்கன்னு கேட்க போன மாசம் கொஞ்சம் பணம் கஷ்டமா இருந்தது அதனால வித்துட்டானு இவங்க வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே சொல்றாங்க இந்த பக்கம் இவன் பெட்ரோல கேன்ல ஃபில் பண்ணிட்டு பார்த்தா இவனோட அண்ணன் அந்த பூச்சி இனத்து கூட உங்களோட ரக்கையை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க அதை யூஸ் பண்ணாமலே போனா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்குள்ளார அது மறைஞ்சே போயிடும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நாங்க எல்லாரும் ரக்கையை யூஸ் பண்ணாம சோம்பேறித்தனமா இருக்கும்னு எங்க இனத்தையே நீ அசிங்க படுத்துறேன்னு <laughs> 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 அவங்க எல்லாரும் காருக்குள்ளேயே வந்து அவங்க அண்ணன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க இவன் ஒரு வழியா ஏசி ஆன் பண்ணதும் எல்லாரும் பறந்துடுறாங்க இவங்க எல்லாரும் கீழே விழ போக இவங்களையே அறியாம அந்த ரக்க வேலை செய்யவே ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க சூப்பரா வண்டி ஓட்டனடான்னு சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனோட மந்திரம் ரிவர்ஸ் ஆகவே பார்லி வளர ஆரம்பிக்கிறான் அதனால கார் வேகமா போக ஆரம்பிக்குது இதை ஒரு போலீஸ் கார் பாத்துறவே அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க வண்டி நின்னதும் அந்த போலீஸ் காரங்க வெளியே வர சொல்ல அவங்க அப்பா எதேச்ச கார்ல இருந்து இறங்கிடுறாரு அவரோட நடையும் ஷேப்போ கொஞ்சம்
பொய் சொல்லாத வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படி நம்ம மீறி பொய் சொன்னோம்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் உருவத்துக்கு நம்ம மாறிடுவோம்னு இவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் சரி நீ இவங்க அந்த போலீஸ் ஆபீசர் உருவத்துல வந்து இவரை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்க உங்க டியூட்டி வேற ஏரியாவில தானேன்னு கேட்க இப்ப நான் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன் இவன் சொன்னதும் அது பொய்ங்கிறதுனால இவனோட காது மட்டும் ஒரிஜினல் உருவத்துக்கு வந்துடுது அவரோட பையன் இயனுக்கு டிரைவிங் சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்து போச்சுன்னு இவங்க சொல்ல சரி நீங்க இவரை கூப்பிட்டு போலான்னு சொல்ல இவங்களும் போய் அவரை கூப்பிட்டு வராங்க சரி நீ இவங்க கிளம்ப பார்க்கும் போது சின்ன பையனை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா அந்த பெரிய பையன் சரியான சொதப்பல் கேசனை இவங்க சொல்லிட அப்படிலாம் இல்ல இயனோட அண்ணன் ரொம்ப புத்திசாலி அவன் சொதப்பல்லாம் கிடையாது அப்படி இப்படின்னு இவன் நிறைய விஷயங்களை சொல்ல அது எல்லாமே பொய்யா இருக்கவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனோட ஒரிஜினல் உருவத்துக்கு மாறிக்கிட்டே வேனுக்குள்ள வந்துடுறான் ஒரு வழியா அவங்கள சமாளிச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட காலடி தடத்தை பார்த்து டவுட் பட்ட ஆபீசர் அந்த ஒரிஜினல் போலீஸ் ஆபீசருக்கு கால் பண்றாரு பார்லி எதுவுமே பேசாம ரொம்பவே கோபமா இருக்க அங்க என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல நீ ஒரு சொதப்பல்னு நான் நினைச்சதே இல்லைன்னு இயன் எவ்வளவு சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்றான் ஆனா இவன் எதையுமே கேட்காம கோபமா இருக்கவே வண்டியில சத்தமா ஒரு பாட்டு போடுறான் மறுபடியும் வேணும் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு ஸ்நாக்ஸ் எடுக்க பாக்குறான் ஒருவேளை அந்த மேஜிக் கூட தப்பா இருக்கலாமே நீ இவன் தொடர்ந்து பேச மேஜிக் எப்பவுமே தப்பா நடந்தது இல்லை அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க நீ பதில் சொன்ன அதுல இருந்தே அது உண்மைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு இவன் தொடர்ந்து கோவப்பட்டுட்டே இருக்கான் ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் சொல்ற எதையுமே நீ கேட்க மாட்டேற நான் வேற வழியில போலான்னு சொன்னேன் அந்த மேண்டி கோட்ட மரியாதையை பேசுன்னு சொன்னேன் இது எதையுமே நீ கேட்கலன்னு பார்லி சொல்ல நீ உன்னோட விளையாட்டுல நடக்கிற மாதிரியே நினைச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க இது வாழ்க்கை முழுசா என்னால உன்னை நம்ப முடியாதுன்னு இவன் பதிலுக்கு பேசார் அப்போ வேனுக்குள்ளார அவங்க அப்பாவோட கால டான்ஸ் ஆடவு அவருக்கு எப்படி இந்த பாட்டு கேட்குதுன்னு கேட்க அவரு வண்டியில இருக்க வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறாருன்னு பார்லி சொல்றான் அப்படியே இவங்க அப்பா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வண்டியில இருந்து இறங்கி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆட சொல்லி ரெண்டு பேரும் அந்த சண்டையை மறந்து ஜாலியா கொஞ்ச நேரம் டான்ஸ் ஆடி சிரிக்கிறாங்க எனக்கும் தாண்டா அவரை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஒரு தடவையாவது நான் சொல்றத கேளு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுன்னு இவன் கேட்கறான் சரின்னு இயன் அவங்க அண்ணன் சொல்ற வழியிலே போறதுக்கு ஒத்துக்கிறான் இவங்க அந்த ஆபத்தான பாதைக்கு மாறுறாங்க வண்டியோட பம்பர் அங்க கரண்டு விழுந்துருது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அடகு கடைக்கு வந்து அந்த வாழை திரும்ப வாங்குறதுக்கு பாக்குறாங்க அந்த கடையில இருக்கிறவன் முதல்ல கம்மி வேலைக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய வேலையை சொல்லி அவங்க கிட்ட பிரச்சனை பண்றான் அப்போ இவங்களுக்கு அந்த ஆபீசர் போன் போட்டு உங்க பசங்க அந்த மலையை நோக்கி போயிருக்காங்கன்னு வேற போலீஸ் ஆபீசர் என்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு நடந்த விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் இதுக்கு மேல பேசினா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு அவனை மேண்டிகோர் தன்னோட வாழாலேயே குத்தி பேரலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த கத்தி எடுத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க பேசிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டினவரு அந்த பம்பரை பார்த்ததும் அந்த வழியில இவரும் ஃபாலோ பண்றாரு விடிய விடிய வண்டி ஓட்டி வித்தியாசமான பல இடங்களை கடந்து வராங்க இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஆபத்தான வழி இந்த வழியில நீங்க எப்ப வேணாலும் ஒரு டிராகனை பாக்கலாம் ஆசிட் கியூபை பாக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு இவன் நிறைய விஷயங்களை பேச வண்டியை நிறுத்தின்னு இயன் பயப்படுறான் இது என்ன இடம்னு கேட்குறான் இது ஒரு மந்திர குழி இதுக்கு தரன்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ இதுக்குள்ளே விழறவங்க தொடர்ந்து விழுந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்கன்னு இவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அதை கடந்து போகிற பாலத்துக்கான லிவரு இவங்க நிற்கிற பக்கத்துக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க இவன் ஒரு மந்திரத்தை யூஸ் பண்ண அது அவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகலை இதுக்கு வேறு மந்திரத்தை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு மந்திரத்தை அவங்க அண்ணன் சொல்கிறான் இவன் அந்த மந்திரத்தை சொன்னதும் எதுவுமே நடக்கலையேன்னு கேட்க இல்லை அந்த மந்திரம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு நீ தான் அதை ஃபீல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நடக்க சொல்றான் எதுவுமே தெரியலையே நான் எப்படி நடக்கிறதுன்னு இவன் பயப்பட இவன் ஒரு கயிறை கட்டிட்டு அதை பிடிச்சுக்கிட்டு இப்ப நம்பு அங்க ஒரு பாலம் இருக்கிறத நினைச்சுக்கோ நம்பிக்கையோட அடி எடுத்து வையன்னு சொல்றான் இயன் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறான் சரி சரி பயப்படாத இதெல்லாம் சகஜம் நான் தான் அந்த கைத்த பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்ல உனக்கு ஒன்றும் ஆகலைல்ல நீ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்கிறான் நீ அந்த கயிறை பிடிச்சிக்கிட்டு தானே இருக்கேன்னு கேட்டுக்கிட்டு தொடர்ந்து நடந்து போகிறான் கயிறு தூரம் பார்த்தாம கழண்டு விழுந்தாலும் ஆமா நான் தொடர்ந்து பிடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஆனா நீ திரும்பி பாத்துறாத தொடர்ந்து முன்னாடியே போயிட்டு இருக்குறான் ஒரு வழியா அவன் இன்னொரு பக்கத்துக்கு வந்து அந்த லிவரை இறக்க 
அந்த பாலத்துக்கு மேல ஏறி இவங்க அந்த குழியை கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க எவ்வளவு நேரமா அந்த கயிறு இல்லைன்னு கேட்க அது பாதியிலே முடிஞ்சு போச்சுன்னு இவன் சொல்றான் பார்லி அங்க ஒரு காக்காவோட சிலைய பார்க்கவே ரேவன்ஸ் பாயிண்ட்னு போட்டிருக்கு சோ அந்த காக்கா எங்க பாக்குதோ அந்த இடத்துல தான் அந்த ஜெம் இருக்கணும்னு சொல்ல அது அந்த மலையில தானே ஈயன் கேக்குறான் இல்ல குளூஸ் எப்பவுமே இவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது ஒருவேளை இந்த காக்கா எங்க பாக்குதோ அந்த பக்கம் இருக்கலான்னு வேற ஒரு பக்கத்தை காட்டுறான் அந்த இடத்துல இன்னொரு காக்காவோட சிலை இருக்கவே இவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த வழியிலே போலான்னு முடிவு பண்றாங்க அங்க அந்த போலீஸ் ஆபிசர் வந்து நீங்க உடனடியா என் கூட வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்ல இல்ல இல்ல நாங்க ஒரு மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி எங்க அப்பாவை பார்க்க ட்ரை பண்ணோம் அது பாதியிலே நின்று போச்சுன்னு அவங்க அப்பாவை காட்ட இவரும் பயந்து போறாரு அதெல்லாம் முடியாது மூணு என்றத்துக்குள்ளார நீங்க வேன்ல ஏறுங்கன்னு சொல்ல சரி சரி போலான்னு சொல்லிட்டு இயன் கிளம்புறான் நீ என்னடா பண்றன்னு இவன் கேட்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இவங்க பிளான் பண்ண வழியில போயிடுறான் இவரு இன்னும் சில போலீஸ் ஆபிசருக்கு கால் பண்ணி பேக்கப் வேணும்னு கேக்குறாரு வேக வேகமா வந்தாலும் வழி பாதியிலே மூடி இருக்குது இவன் திரும்பி போக பாக்குறான் அதுக்குள்ளார எதிரில் அந்த போலீஸ் வேன்ஸ் வந்துருது நீ இப்போ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த பாறையை உடச்சு அந்த வழியை மூடிடுன்னு இவன் சொல்ல அது ரொம்ப கஷ்டமான மந்திரம்னு சொன்னியேன்னு இவன் கேட்குறான் இது வரைக்கும் நீ செஞ்ச எல்லாத்தையும் சேர்த்து செய்யணும் அதாவது மனசுல இருந்து சொல்லணும் கவனமா சொல்லணும் வேற எங்கேயும் பார்க்க கூடாது அவ்வளோதான் இவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் இயன் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாலும் அந்த மந்திரம் வேலை செய்யாதனால நான் இதை சொதப்பிட்டேன் நம்ம அப்பாவை நம்ம பார்க்க போறது இல்லைன்னு ஃபீல் பண்றான் பார்லி அவன் ஆசையா வச்சிருந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆக்சிலேட்டர்ல ஒரு கல்லை வச்சு தானாவே அதை போக வைக்கிறான் அந்த வண்டி போகும்போது அதோட இண்டிகேட்டர் கீழே விழுந்துருக்கு அந்த வண்டி போக போக ஒரு யூனிகானுக்கு ஏற்ற மாதிரி குதிரை ஓடுற சவுண்டும் அந்த சீனை பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இவன் உடஞ்சு போன அந்த இண்டிகேட்டரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சரி வா கிளம்பலான்னு அங்கேருந்து போகிறாங்க அடுத்தடுத்த காக்காவோட சிலைன்னு தொடர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி கடைசியாக ஒரு பெரிய சிலைக்கிட்ட வராங்க அங்கே இருக்க சில க்ளூஸை வச்சு அந்த காக்கா சிலையிலருந்து ஒரு கல்லை எடுக்கிறான் அந்த கல்லில் வரைஞ்சிருக்க ட்ராயிங்கை வச்சு தண்ணியை ஃபாலோ பண்ணி போகணும்னு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நீரோடையை ஃபாலோ பண்ணி போகிறாங்க அந்த எக்ஸ் மார்க் எதுக்காக போட்டிருக்காங்கன்னு இயன் கேட்குறான் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரான பயணம் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ் மார்க்கு நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்த தான் குறிக்கும் நீ பயப்படாமல் ஃபாலோ பண்ணிவான்னு பார்லி சொல்கிறான் இவங்க இருட்டான அந்த கொகைக்குள்ளார தொடர்ந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் தான் நடக்கிறதுன்னு இயன் கேட்குறான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரான பயணத்துல நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அவனோட வத்தலை பாக்குறான் அந்த வத்தலையே பெருசு பண்ணி அது மேல ஏறி ஒரு போட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அந்த ஓடையில போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஆபிசர் இவங்களுக்கு போன் போட்டு உங்க பசங்க இறங்கிட்டு இருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த பூச்சி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பூச்சி அவங்க கண்ணாடியில வந்து படவே இவங்க பயந்து போய் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது பதறி போனவங்க உனக்கு ஒண்ணும் ஆகலன்னு விசாரிக்க இல்ல சின்ன அடிதான்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து பறந்து போறாங்க நீ உனோட ரக்கையெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டியான்னு இவங்க கேட்க அந்த ஷார்ட்டை கட் பண்றாங்க போகும்போது அடுத்தடுத்த மந்திரங்களை எப்படி வேகமா சொல்றதுன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க சின்ன வயசுல ஒரு நாள் நம்ம அப்பாவை நான் பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால அவரை பார்க்கறதுக்கு பயந்துகிட்டு அவர்கிட்ட போகாம விட்டுட்டேன் மறுநாள் அவர் இறந்தே போயிட்டாரு அப்போதான் நம்ம வாழ்க்கையில இனிமே நம்ம எதுக்காகவும் எப்பவுமே பயப்படக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும்னு ரொம்பவே எமோஷ்னலாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு வழியாக அவங்க அந்த நீரோடைய கடந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு வந்து சேர்றாங்க அங்கே ஒரு ரகசிய பாதை இருக்கவே அது வழியாக போக பார்க்குறாங்க அது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்குள்ளார நிறைய டிராப்ஸ் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த ரூம் ஃபுல்லாக தண்ணி ரொம்பவே மேலே இருக்கிற ஷேப்பே தான் கீழே இருக்கிற கல்லுலையும் போட்டிருக்கு நம்ம அதை மெதிக்கணும்னு சொல்ல பார்லி கீழே போய் மெதிக்க பார்க்குறான் ஆனால் அவனால் ரொம்ப நேரம் மூச்சு பிடிக்க முடியாதனால மேலே வந்துடுறான் அவங்க அப்பாவுக்கு மேல் உடம்பு இல்லாததுனால அவருக்கு மூச்சு விடுற பிரச்சனை வராதுன்றதுனால அவரை கீழே இறக்கி அந்த கல்லை மெதிக்க வைக்கிறாங்க ஒரு வழியா நம்ம எல்லா டிராப்ஸையும் தாண்டி பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டோம் இந்த ஏனி மேல ஏறி போனா அந்த பீனிக்ஸ் ஜம் இருக்கும்னு சொல்லி ஏ
மேலே ஏறி வந்து பார்த்தா இவங்க படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க ஐயையோ நம்ம அங்க இங்கன்னு சுத்தி கடைசியா நம்ம ஊருக்கே தான் வந்து சேர்ந்திருக்கோம் நம்ம கஷ்டமான பாதையை தேர்ந்தெடுத்தோம் குளூஸ் எல்லாம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சோம் தண்ணியை தாண்டி வந்தோம் ஒருவேளை அந்த எக்ஸிம்பல் தண்ணிக்கு ஆப்போசிட் சைடு போகணும்னு அர்த்தம் ஒண்ணு இவனே குழம்புறான் இருந்தாலும் நம்பிக்கை தளர விடாம அந்த பீனிக்ஸ் ஜெம் இங்கேதான் எங்கேயாவது இருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து தேடி பார்க்கணும்னு இவன் சொல்ல என்ன பேசுற நீ அந்த பீனிக்ஸ் ஜெம் அந்த மலையில தான் இருந்திருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த நேர் வழியில தான் போயிருக்கணும் ஓம் பேச்சை கேட்டு அந்த காக்காவோட சிலையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வேற இடத்துக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் இனி நம்மளால நம்ம அப்பாவை திரும்ப பார்க்கவே முடியாதுன்னு இவன் கோபமா நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரமாவது என்ன அப்பா கூட இருக்க வீடுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இந்த பக்கம் இவன் தண்ணி இருக்கிற அந்த ஃபவுண்டைனுக்கு போய் ஏதாவது குளூ கிடைக்குதான்னு தொடர்ந்து தேடுறான் அவங்க அப்பா கூட செய்ய நினைச்ச எல்லா விஷயத்தையும் இனிமே செய்ய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் ஒன்னு ஒன்னா அடிச்சுக்கிட்டே வரான் அப்போ டிரைவிங் கத்துக்கணுன்றதை அடிக்க வரும்போது இவனோட அண்ணன் அவனுக்கு டிரைவிங் கத்து கொடுத்ததை நினைக்கிறான் அவன் கூட விளையாண்டதையும் நினைச்சு பாக்குறான் ஒன்னா சேர்ந்து சிரிச்சதையும் நினைச்சு பாக்குறான் வாழ்க்கை பூரா அவங்க அண்ணன் அவன் கூடவே தான் இருக்காங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நினைச்சு பார்த்து நமக்கு நம்மளோட அண்ணன் தான் இவ்வளோ நாளாக ஒரு அப்பா மாதிரி இருந்திருக்காங்கிற மிகப்பெரிய உண்மையை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் வாழ்க்கையில் நமக்கு சந்தோஷம்னு நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குங்கிற உண்மையை நம்மள பல பேர் உணர்றதே இல்லை என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை தான் இந்த படத்தில் இவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபவுண்டைனில் இவன் வச்சிருக்க கல் ஷேப்லேயே ஒரு ஓட்டை இருக்கவே இவன் அந்த கல்லை அந்த ஃபவுண்டைனில் வைக்கிறான் அதுக்குள்ளார இவங்க தேடி வந்த அந்த ஃபீனிக்ஸ் ஜெம் இருக்கு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு இவன் அந்த ஜம்மை எடுத்து ஈயனை கூப்பிடுறான் அங்கே அந்த சாபமும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது பார்லி அந்த வண்டியோட இண்டிகேட்டர் தூக்கி போட்டு அந்த ஜெம்னு அதை ஏமாத்திட்டு கொஞ்ச தூரம் ஓடுறான் நீங்க போய் அப்பாவை பாருங்க நாங்க அதை பாத்துக்கிறோம்னு இவங்க சொல்ல அவங்க கையில இருக்க கத்தியால நடுவுல இருக்க இந்த சாபத்துல குத்துனா இது சரியா போயிடும் நம்ம நம்ம அப்பாவை திரும்ப வர வைக்கலான்னு பார்லியும் சொல்ல ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து ஓடுறாங்க நான் போய் அதோட கவனத்தை திசை திருப்புறேன் இவன் போக பாக்குறான் இல்ல நீ தான் அப்பாவை பாக்கணும் எனக்கு அப்பானு ஒருத்தர் எப்பவுமே என் கூட தான் இருக்காங்க அந்த உண்மையை நான் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ தான் நம்ம அப்பாவை பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவன் போறான் அந்த மந்திர குச்சியும் தண்ணியில விழுந்துருவே நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் யோசிக்கணும்னு சொன்னானேனு யோசிச்சு பார்த்து தன்னோட கையில இருக்கிற அந்த மந்திர குச்சியோட சின்ன பீஸை எடுத்து அதையே பெருசு பண்ணி அதை ஒரு மந்திர கோலா யூஸ் பண்றான் அவனோட அண்ணனும் அப்பாவும் சில விஷயங்களை பேசி சிரிக்கிறத இவன் பாக்குறான் அப்பா உங்ககிட்ட என்ன சொன்னாருன்னு கேக்குறான் உன்னை பார்த்து அவர் ரொம்பவே பெருமைப்பட்டதா சொன்னாரு அப்புறம் இதை கொடுக்க சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பாசத்தோட கட்டி பிடிக்கிறான்
அதுக்கப்புறம் மேஜிக்குங்கிறது இந்த உலகத்தில் இன்னமும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குங்கிறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த பூச்சி இனத்தை சேர்ந்த உயிரினங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த மேண்டிகோ டேவனில் சர்வராக வேலை பார்க்குறாங்க மேண்டிகோர் எப்பவும் போல தலை சிறந்த ஒரு வீராங்கனையா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மற்றவங்க கிட்ட சாதாரணமா பேசுறதுக்கே பயந்துகிட்டு இருந்த ஈயன் இப்போ மேஜிக்க பத்தி ஒரு கிளாஸே எடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த போலீஸ் ஆபிசரும் என்னோட இனத்தை சேர்ந்தவங்க வேகமா ஓடுறதுல திறமையானவங்கன்னு சொல்லி வண்டி ஓட்டுறத நிறுத்திடுறாரு இவங்க ரெண்டு பேரோட படத்தையும் வரைஞ்சு பார்லிக்கு ஒரு புது வேனே ஈயன் பிரசன்ட் பண்றான் வீட்டுக்குள்ளார அவங்க அப்பாவோட போட்டோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பார்லியோட போட்டோவை காமிச்சு ஈயனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அண்ணன் தான் அவனுக்கு அப்பாங்கிற சூப்பரான கான்செப்டோட இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காங்க இந்த படமும் என்னோட கமெண்ட்ரியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான படங்களை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது விஜய் நீம சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ்ல டேக் கேர் பாய்